എന്താണ് ബ്രസ്റ്റ് ഇമേജിങ് അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസേഴ്സ് എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ മെഷീനെ തിരിച്ചിട്ട് എഗെയിൻ ഒരു സൈഡ് വ്യൂ ആയിട്ട് ഒരു അതിൻ്റെ ആംഗിളായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കും അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ ഇങ്ങനെ എടുക്കും പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ എടുക്കും അപ്പോൾ ഈ നാല് വ്യൂ വെച്ചോണ്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ബ്രസ്റ്റിൽ വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ ജാനകി പി ധർമ്മരാജൻ ആണ് ഞാൻ ലിസി ക്യാൻസർ സെൻറ്റർ ആൻഡ് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ലിസി ഹോസ്പിറ്റൽ ബ്രസ്റ്റ് ഇമേജിങ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ് സോ ഈ കാലത്ത് ബ്രസ്റ്റ് ഇമേ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറുടെ ഇൻസിഡൻസ് കൂടുതലായിക്കൊണ്ട് വരുക സോ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ലേഡീസിനെ ഇത് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഇത് നമ്മൾ എർലി സ്റ്റേജിൽ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ആണ് സോ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബ്രീഫ്ലി എന്താണ് ബ്രസ്റ്റ് ഇമേജിങ് അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസേഴ്സ് എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരു ബ്രീഫ്ലി ഞാൻ പറയാൻ പോവുക സോ എല്ലാ ലേഡീസിനെയും നോട്ട് ഓൺലി ലേഡീസ് ഈവൺ ജെൻസ് ആസ് വെൽ ആസ് ചെറിയ കുട്ടികളുടെയും ഇപ്പോൾ ബ്രസ്റ്റ് ലംബ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുമ്പം എല്ലാം ക്യാൻസറിനല്ല എൺപത് ശതമാനം ഇരിക്കുന്ന ഇത് മുഴകൾ ബിനൈനാണ് അതിന് ക്യാൻസർ മുഴകളല്ല അപ്പോൾ ഏതാണ് ശരിക്കും ആ ഇരുപത് ശതമാനം ക്യാൻസേഴ്സ് നമ്മൾ ഏർലി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചെങ്കിൽ അതിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ആൾക്കാരെ ദ ക്യാൻ ബി ക്യൂർഡ് ഓഫ് ദ ഡിസീസ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്തെല്ലാം സാധനങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടി ബ്രസ്റ്റ് ഇമേജിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ബ്രീഫായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ കാണി പറയാൻ പോവുക ഇത് മാമോഗ്രാഫി മെഷീൻ ആണ് ഇത് ഡിജിറ്റൽ മെഷീൻ പറയും ഫുൾ ഫീൽ ഡിജിറ്റൽ മാമോഗ്രാഫി വിത്ത് ടോമോ സിന്തസിസ് അതല്ലാണ്ട് കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ഈ മെഷീനിൽ അതുപോലെ നമുക്കത് ടോമോ സിന്തസിസ് ഗൈറ്റഡ് ബയോപ്സി ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കോൺട്രാസ്റ്റ് സ്റ്റഡിയും ചെയ്യാം അങ്ങനെ കുറേ അഡ്വാൻസസ് അത് എല്ലാം കുറേ കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ഈ പുതിയ മെഷീനിൽ സാധാരണ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ ലേഡീസിനും ഫസ്റ്റ് ഇത് മാമോഗ്രാഫി പറയുമ്പോൾ നാല് വ്യൂ എടുക്കും അതിൽ രണ്ട് വ്യൂ ഇങ്ങനെ റൈറ്റ്സ് ഇതാണ് മെഷീൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്രസ്റ്റിന് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ ഒരു ഇങ്ങനെ റൈറ്റ് സൈഡ് ഫസ്റ്റ് എടുക്കും പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് എടുക്കും അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം പിന്നെ റൈറ്റ് സൈഡ് ഇതുപോലെ ഈ മെഷീൻ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മെഷീനെ തിരിച്ചിട്ട് എഗെയിൻ ഒരു സൈഡ് വ്യൂ ആയിട്ട് ഒരു അതിൻ്റെ ആംഗിളായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കും അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ ഇങ്ങനെ എടുക്കും പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ എടുക്കും അപ്പോൾ ഈ നാല് വ്യൂ വെച്ചോണ്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ബ്രസ്റ്റിൽ വില കുഴപ്പമുണ്ടോ സാധാരണത്തിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ലേഡീസ് ഇപ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന മുഴകൾ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററിനെക്കാട്ടിൽ വലുതായെങ്കിൽ അവനെ ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ മാമോഗ്രാഫി കാരണം ചെറിയ ചെറിയ മുഴകൾ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ല ഈവൻ നാല് മില്ലിമീറ്റർ മുഴ അല്ലെങ്കിൽ കാൽഷ്യം അത് കാൽഷ്യം ചിലപ്പോൾ ക്യാൻസർ ഫസ്റ്റായിട്ട് ഫോം ആകുന്നത് കാൽഷ്യം ആണ് പിന്നെ ചെറിയൊരു ആർക്കിടെക്ചർ ഡിസ്ട്രോഷൻ പറയും കുറേ ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ ലൈൻസിൽ ഡിസ് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു പോയിൻറ്റിന് ലൈൻസ് വരുന്ന പോലെ ഇരിക്കും അതെല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ ക്യാൻസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡിലും കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളായിട്ട് ഇരിക്കും അപ്പോൾ ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ കമ്പോസിഷൻ തന്നെ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന മുമ്പിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇതാണ് മാമോഗ്രാഫി ഇത് എക്സ്പെഷ്യലി ലേഡീസ് ഹു ആർ എബോ ദ ഏജ് ഓഫ് ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് അവരുടെ സ്പെഷ്യലി ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി യൂസ്ഫുൾ അതുകൊണ്ട് ചില ഫാമിലീസിൽ ഇതുപോലെ പറയും കുറേ പേരിന് ഇതുപോലെ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഉണ്ട് ഒവേറിയൻ ക്യാൻസർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ലേഡീസ് എല്ലാം ഹൈ റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പ് പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സിൽ തന്നെ നമുക്ക് സ്ക്രീനിങ് തുടങ്ങണം അപ്പോൾ അതിന് സ്പെഷ്യൽ സ്ക്രീനിങ് ആണ് അപ്പോൾ മാമോഗ്രാഫി ഇത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ലേഡീസ് പറയും ഇറ്റ് ഈസ് വെരി പെയിൻഫുൾ ബട്ട് പെയിൻ തീരെ ഇല്ല ഈ കാലത്ത് പുതിയ മെഷീൻസ് എക്സ്പെഷ്യലി ഡിജിറ്റൽ മാമോഗ്രാഫിയുടെ ഇത് പെയിൻ തീരെ കുറവാണ് പെയിൻ കാണത്തില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു മൈൽഡ് കമ്പ്രഷൻ അപ്പോൾ ഇതിന് എന്താ ടിപ്സ് പറയുമ്പം ഇപ്പോൾ ലേഡീസ് ഇപ്പോൾ മാമോഗ്രാഫിക്ക് വരുമ്പം ജസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം മഴയില്ലാണ്ട് അങ്ങനെ മാമോഗ്രാഫിക്ക് വരുമ്പം അവർ പീരിയഡ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫിഫ്ത്ത് അഞ്ച് അഞ്ച് ദിവസം തൊട്ട് ഒരു പത്ത് ദിവസത്തിൻ്റെ അകത്ത് വരുമ്പം ബ്രസ്റ്റ് സോഫ്റ്റായിരിക്കും അവരുടെ വേദന കാണത്തില്ല അപ്പോൾ ലേഡീസ് ഇതുപോലെ പെയിൻ 
മിക്കവാറും തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം മുഴകൾ രണ്ട് ഇതുപോലെ ചേഞ്ച് ആകത്തില്ല സൈസ് ചേഞ്ച് ആകത്തില്ല ഒരു രണ്ട് ശതമാനം ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം അങ്ങനത്തെ മുഴകളാണ് ഇപ്പോൾ ഇമേജ് ഇപ്പോൾ മാമോഗ്രാഫിയിലും സസ്പീഷ്യസ് ആണ് അൾട്രാസൗണ്ടിലും സസ്പീഷ്യസ് ആണ് പറയുമ്പം നമ്മൾ ബയോപ്സി ചെയ്യും അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ബയോപ്സി അൾട്രാസൗൺ ഗൈഡഡ് അൾട്രാസൗണ്ടിൽ കാണുക പറഞ്ഞെങ്കിൽ അൾട്രാസൗണ്ട് ഗൈഡഡ് ബയോപ്സി അതില്ല പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മൾ മാമോഗ്രാഫി ഗൈഡഡ് ബയോപ്സി ആയിട്ട് ചെയ്യും നീഡിൽ ബയോപ്സി പറയുന്നത് ചെറിയ പ്രൊസീജിയറാണ് ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻസിന് ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന പോലത്തെ ചെറിയൊരു ലോക്കൽ എനസ്തേഷ കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സൂചി ഇട്ടിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു അഞ്ചാറ് പീസ് എടുക്കും ആ മുഴയിൽ നിന്ന് ആ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ലാബിലേക്ക് അയക്കും പിന്നെ വല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എന്ന് അടുത്തത് പാത്തോളജിസ്റ്റിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് അവർ എന്താ റിപ്പോർട്ട് തരുന്നത് അത് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും പിന്നെ ഒടുവിൽ ഇൻ കേസ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മഴയ്ക്ക് പ്രശ്നമില്ല പറഞ്ഞ് അവർ പാത്തോളജിസ്റ്റിനും പറയുന്നുണ്ട് പ്രശ്നമില്ലാത്ത മഴയാ പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റോട് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയും ഇൻ കേസ് വല്ല പ്രശ്നമുള്ള മഴയാ പറഞ്ഞെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിനെ സർജൻ്റെ അടുത്ത് റെഫർ ചെയ്തിട്ട് ഫർദർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അവർ നോക്കിക്കോളും സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് എന്താണ് ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ അല്ല ബ്രസ്റ്റ് മുഴകൾ എങ്ങനെയാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു എങ്ങനെ അത് കാണുമ്പം എബോ ദ ഏജ് ഓഫ് ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മുഴയിരിക്കുന്ന പേഷ്യൻസ് എബോ ദ ഏജ് ഓഫ് തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് എങ്ങനെ മാമോഗ്രാഫി ചെയ്യണം മാമോഗ്രാഫിയുടെ എന്തെല്ലാം ടെക്നിക്സ് ലൈക് ടോമോസിന്തസിസ് ഉണ്ട് പിന്നെ കോൺട്രാസ്റ്റ് എനാൻസ് മാമോഗ്രാഫി ഉണ്ട് കുറച്ച് കോൺട്രാസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ചില പേഷ്യൻസിന് എം ആർ ഐ ബ്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അവരുടെ നമ്മൾ കോൺട്രാസ്റ്റ് എനാൻസ് മാമോഗ്രാഫി കൊടുത്തിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം ഈക്വലായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ മാമോഗ്രാഫിയിൽ കാണുന്ന മുഴ അല്ലെങ്കിൽ പാൽപ്പ് ഇത് തൊട്ട് നോക്കുന്ന മഴ എക്സ്പെഷ്യലി പ്രഗ്നൻറ്റ് ലേഡീസിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ യങ് ലേഡീസിനെയോ അപ്പോൾ അവരുടെ ചെയ്യുന്ന അൾട്രാസൗണ്ട് അത് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു സോ ഇതെല്ലാമായിട്ട് സോ എല്ലാ മുഴകളും നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട സോ ഓൾ ദ ലേഡീസ് ഇറ്റ് ഇസ് മൈ സിൻസിയർ റിക്വസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഗെറ്റ് യുവർ ബ്രസ്റ്റ് എക്സാമിൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ അർലി ഇതിൽ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് ക്യൂറേറ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് ടോട്ടലി ഇൻ അവർ ഹാൻഡ്സ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ബ്രസ്റ്റ് ലേഷൻസ് ഡോൺ ബി അഫ്രൈഡ് ഓഫ് പെയിൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ബിറ്റ്വീൻ ഫൈവ് ടു ടെൻ ഡേയ്സ് പീരീഡ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പം ബ്രസ്റ്റിന് തീരെ വേദന കാണത്തില്ല ഈ കാലത്ത് പുതിയ ഡിജിറ്റൽ മാമോഗ്രാഫി മെഷീൻസിൽ പെയിൻ ഈസ് വെരി വെരി ലെസ് so i am request all the ladies to undergo a breast examination make sure it uh, the breast does not have any lesion because your life is important not only for you but your family also catch breast cancer when it is too small so that uh, 100% uh, treatment is possible thank you